ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനു സോമി ഡാരീസ് അനു സോമി ഡാരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ അനു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ പുതിയൊരു ബ്ലോഗുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ തയ്യാറാക്കി തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ നല്ല അടിപൊളി മീനിൻ്റെ തലക്കറി അതായത് കിങ് ഫിഷിൻ്റെ തലക്കറിയാണ് അപ്പോൾ തലക്കറി നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കോഴിക്കോടൻ ശൈലിയിൽ നല്ല മുളകിട്ട നല്ല പുളിയില്ല നല്ല സൂപ്പർ മീൻ കറിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ അറിയിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന കറിയും ഞങ്ങൾ വെക്കുന്ന കറിയുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി അമ്മ ഒരു മീൻ കറി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു ബ്ലോഗിലൂടെ അമ്മേൻ്റെ മീൻ കറി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താന്ന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കുക്കിംഗ് കണ്ട് ബോറടിച്ചിരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് മീൻ കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അനു സോമി ഡയറീസിൻ്റെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മളെ സബ് ചാനലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളോട് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് തരാൻ മറന്നു പോകരുത് അത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്നേഹമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് മീൻ കറി തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ എഫ് ബി പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരോട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അനു സോമി ഡയറീസിൻ്റെ എഫ് ബി പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനോടും ഒരുപാട് നന്ദി നമ്മളെ ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ആവേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കൂടിയേ തീരൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് നല്ല മുളകിട്ട സൂപ്പർ കോഴിക്കോടൻ മീനിൻ്റെ തലക്കറി തയ്യാറാക്കാം നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നാടൻ തലക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്താൽ മതി ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് നടുവേപ്പിളർന്നത് ഒരു അഞ്ച് കുടമ്പുളി ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ട് കറിവേപ്പില രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു മല്ലി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും അതേപോലെ മല്ലിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് വെച്ചോളൂ കറിയൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് കിലോ മീനിൻ്റെ തലക്കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കിങ് ഫിഷ് അതായത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ അയക്കോറ എന്ന് പറയില്ലേ അതിൻ്റെ തലയാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം അതേപോലെ കുറച്ച് ഉലുവയും വേണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടിയാണ് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉലുവയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഉലുവ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കോട്ടെ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഉലുവ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സവാള ഒരു വലിയ സവാളയാണിത് അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടിയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ചിലവർക്ക് കുറച്ചുപ്പ് മതിയാവും നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കറി ഞാനല്ല തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ കറി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം മീൻ വാങ്ങാതെ അതിന് പകരം മീനിൻ്റെ തല ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കൂ നല്ല സ്വാദായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ കറി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് മീനിൻ്റെ തലക്കറിയാണ് നല്ല സ്വാദാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല ചൂട് കപ്പേൻ്റെയും
മൺചട്ടിയിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാദ് നമ്മളെ കറിക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വറുത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെല്ലെ നമുക്കിത് വയറ്റി കൊടുക്കാം കാരണം ഞാൻ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് ഫ്രീ ആണ് നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നല്ല ചൂട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും ഇത് മഴയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ചൂട് കപ്പയും നല്ല മുളകിട്ട മീൻകറിയും ആഹാ നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയാവെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ കറി തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നല്ല രുചിയാണ് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വെറുതെ പറയാറില്ല കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ അമ്മമാരൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുക്കല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തയ്യാറാക്കി തരുമ്പം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രുചി ഈ ഒരു കറിക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും ഇതേ രീതിയിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ ഒരു നാടൻ കറീൻ്റെ സ്വാദുണ്ടാവും ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് കറി വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാത്രി കറി തയ്യാറാക്കി വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് കറിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്വാദ് കൂടും അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കേണ്ട കാരണം ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് നമ്മൾ സാധാരണ മീൻകറി വെക്കുന്ന സെയിം റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോടൻ കറിക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വേറെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പം ആ ഒരു കിട്ടുന്ന ടേസ്റ്റ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ കറിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോടൻ കറീനെ പൊക്കി പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പം ശരിക്കും ആ ഡിഫറൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് പുളി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതേപോലെ ഒരു വലിയ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കളറാണ് ഈ ഒരു മഞ്ഞളിന് അപ്പം നിങ്ങൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് കളർ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടത് ഇങ്ങനത്തെ പൊടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാവരും നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും നല്ല പൊടികൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പോയി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറ് ഈവൻ വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ പോലും നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാറാണ് അപ്പം ആ ഒരു നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം കറീൻ്റെ ഫീൽ കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വെക്കേഷൻ തുടങ്ങാറായി ഇവിടെ വെക്കേഷൻ തുടങ്ങാറായി ദുബായിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ പോകും അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ദുബായിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗൊക്കെ വീണ്ടും വേഗം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയാണ് അതായത് നാല് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ചാലിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്താ ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കൂല അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ പൊടി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് ഇളക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഇത് വഴന്ന് വരികയും ചെയ്യും നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പൊടി ഇടുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു തവണ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വഴറ്റി
ഇനി എന്താ ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മളെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി തക്കാളിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസിൽ വേണേലും കട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷേ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അറിയുമ്പം അത് ഈസി ആയിട്ട് അധികം ടൈം എടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു മസാലേൻ്റെ കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ അത് മിക്സായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല ഒരു ഒരു കളറുണ്ട് ഈ ഒരു കറിക്ക് നല്ല ചൂട് കപ്പേൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് അമ്മ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ചട്ടീൻ്റെ പകുതിയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമായാലും നമ്മൾ കറിക്ക് ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കുറുകിയ നല്ല സ്വാദുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പം വെള്ളമൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനും കൂടെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവൽ കറക്റ്റായിരിക്കും പിന്നെന്താ ഇതിലേക്ക് സ്വാദ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കറിവേപ്പില ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില തണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര ആഡ് ചെയ്താലും അതിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയാണ് കാരണം നാടൻ കറികൾക്കൊക്കെ കറിവേപ്പില നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കറിവേപ്പില ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പുളിയൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ഒരു നമ്മൾ ചേർത്ത മസാലയും ഇതൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് തീ കൂട്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇത് വേവിക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് മീൻ കറി വെക്കുന്ന സ്റ്റൈലൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ല ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത് എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് അതായത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മീൻ കറി വെക്കാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ അഭിമാനത്തോട് പറയും കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലെ അച്ഛനൊക്കെ അധികവും തേങ്ങ അരച്ച കറിയായിരുന്നു ഇഷ്ടം അപ്പം മുളകിട്ട മീൻ കറി വെക്കൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ അച്ഛനായാലും ഏട്ടനായാലും ഹസ്ബൻഡിനായാലും അവർക്കൊക്കെ മീൻ കറി മുളകിട്ട കറിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും മീനും വാങ്ങുമല്ലോ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ അപ്പം നല്ല മുളകിട്ട മീൻ കറി അമ്മയാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് അമ്മ വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് മീൻ കറി വെക്കാൻ പഠിച്ചത് ഇപ്പം ഞാനും മീൻ കറിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ വെക്കുന്ന കറീനേക്കാളും നമുക്ക് വേറെ ഓരോരുത്തർ വെക്കുമ്പം അതിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുമല്ലോ അത് മാത്രമല്ല അമ്മ എൻ്റെ മീൻ കറി അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി വെക്കും അമ്മ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വീണ്ടും നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നല്ല തിള വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്ലാ ഗ്ലാസിൻ്റെ ലിഡാണ് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും തിള വരുന്നത് പിന്നെ എന്താ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് കഴിയുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണണം കണ്ട് കഴിയുമ്പം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു ബിഗിനറായിട്ടുള്
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാനലിനെ പറ്റി അറിയാത്തവരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അനു സോമി ഡയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക ഇനി മെയിൽ അയയ്ക്കുക മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആരെയും ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ എഫ് ബി പേജും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കാര്യം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ തല കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീനാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ മീൻ കഴുകുമ്പം ഉപ്പിട്ട് കഴുകുക കാരണം മീനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിര ചോരയും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൊയ്ക്കോളും മീൻ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മീൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് കഴുകാറ് അപ്പം നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി വിനഗർ ഒരു തുള്ളി വിനഗറും ഉപ്പും കൂടെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീൻ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ചട്ടി ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മീൻ ഒന്ന് ഇച്ചിരി താന്നോളും അപ്പം നല്ല ഒരു കറിയായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല കളറുള്ള നല്ല ഒരു മീൻകറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വെറുതെ പറയുന്നില്ല അത്രയും സ്വാദാണ് അപ്പം ഇവിടെ ദുബായിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും തല അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ കിങ് ഫിഷിൻ്റെ തലയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മീനിൻ്റെ തലകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുതരും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തലയാണ് ഞങ്ങൾ നൂറിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് കേടാവാത്ത നല്ല മീനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറിക്ക് നല്ല സ്വാദുണ്ട് നല്ലോണം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കറി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മളെ കറിക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മളെ കറിക്ക് അപ്പം ആവശ്യത്തിന് എരിവും ഒക്കെയുള്ള നല്ല ഒരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ ഒരു കറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി കറിയാവും നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നാടൻ മീൻ തലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം അനു കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് ലവ